శ్రీ వికారినామ సంవత్సరాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు నెల సింహరాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హివో శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వతి నమ హరి హివో శ్రీ వికారినామ సంవత్సర సింహరాశి ఫలితాలు నవగ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ సంచరిస్తున్నాయో చూసుకుని ఆ సంచారం వాటి సంచార ఫలితాలు ఏ విధంగా సింహరాశి మీద ఉన్నాయో తెలుసుకున్నారు తొమ్మిది గ్రహాల్లో మొట్టమొదటి గురువు గారిని తీసుకున్నారు గురుగ్రహ సంచారం ఎక్కడ ఉన్నా నడుస్తుంది గురుగ్రహం సింహరాశికి నాలుగో ఇంటి సంచారం చేస్తూ ఉన్నారు అది సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఉంటాయి ఆదాయానికి మించినటువంటి ఖర్చులు ఉండేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఉంటాయి గురువు గారి యొక్క సంచారం అంతగా అనుకూలం లేదు కాబట్టి తర్వాత గృహంలో జరిగేటువంటి యొక్క శుభకార్యాలు ఫిబ్రవరికి వాయిదా పడుతుంది తర్వాత ఆ అధిక కోపంతో ఒక్కోసారి కఠినంగా మాట్లాడేటువంటి యొక్క అవకాశాలు మీకు కలుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాక్కారకుడు ఎవరు గురుడే కాబట్టి కదా అలాంటి కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించి మాట తీరుని జాగ్రత్త వహించాలి మంచి మాట తీరు ఎందుకంటే ఈ పెదవి దాటినటువంటి యొక్క మాటని వెనక్కి తీసుకోవడం బ్రహ్మతరం కూడా కాదు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అయినా వెనక్కి తీసుకున్నారు కానీ పెదవి దాటినటువంటి మాటని బ్రహ్మకైనా కుదరదు వెనక్కి తీసుకోవటం అందువల్ల ఒక మాట మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం మాట్లాడాలి కనుక అది ఈ నెలలో కొద్దిగా మనం జాగ్రత్త పడటం మంచిది సింహరాశి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ మాట వలన మనం కొన్ని కోల్పోయేటువంటి యొక్క పరిస్థితులు ఉన్నాయి అందుకోసం చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూ వచ్చి ఈ మాట మాట్లాడితే దీని రిపర్కేషన్స్ ఎలా వస్తాయా అని చెప్పని కొంచెం ఆలోచించి మాట్లాడండి శని ఏ విధంగా ఉన్నాడు శని శనిగ్రహ సంచారం సింహరాశి వారికి శనిగ్రహ సంచారం ఐదింటి సంచారం జరుగుతుంది ఐదింటి శని సంచారం అంతగా ఉపయోగం కాదు అందువలన ఏవో మనకి తెలియనటువంటి యొక్క చికాకులు మానసికమైనటువంటి యొక్క ఆందోళన కొంచెం అనారోగ్యం ఇవి దీంట్లో ఉంటాయి లేదా బీపీలు కూడా కొద్దిగా కాస్త ఆసులేటింగ్గా ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి దీనివలన ఆహార విహారాదుల పట్ల కొద్దిగా జాగ్రత్త వహిస్తే మనం ఈ వీటన్నింటినీ కూడా ఈ శని గురువు యొక్క అననుకూలతను మనం ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతాం అంటే దాన్ని ఎదుర్కోగలుగుతాం అలాగే రాహు రాహు లాభంలో పదకొండింట లాభంలో ఉన్నాడు రాహు ఇదిగో ఇది రాహు లాభంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ శని గురుడు పెద్దగా మనకు అనుకూలించకపోయినా ఇబ్బంది లేదు రాహు బాగా ఉన్నాడు రాహు లాభంలో ఉన్నాడు ఈ యొక్క సింహరాశి వాళ్ళకి లాభంలో సంచారం చేస్తున్నాడు చాలా యోగదాయకంగా ఉంటుంది అంతటా కూడా లాభదాయకంగా ఉంటుంది శని గురువుల యొక్క అనుకూలత ఈ నెలలో తగ్గినప్పటికీ కూడా రాహు లాభస్థానంలో ఉండటం మూలంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతూ పోతున్నారు సింహరాశి వాళ్ళు అలాగే కేతువు కేతువు ఐదింటి సంచారం చేస్తున్నాడు ఐదింట సంచారం అంటే ధనవ్యయం అంతే అనుకోకుండా ధనవ్యయం జరిగేటువంటి యొక్క సూచనలు కనబడుతున్నాయి ఈ రాశి వారికి కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి ఈ సింహరాశి వాళ్ళు అలాగే రవి గ్రహ సంచారం ఏ విధంగా ఉంది రవి గ్రహ సంచారం కర్కాటకం సింహరాశుల్లో సంచారం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క సింహరాశికి ఈ కర్కాటక రాశి ఏమవుతుందంటే పన్ను పన్నెండు తర్వాత సింహరాశి వరకు లాబోతున్నాడు రవి సంచారం ఆగస్టు ఒకటి నుంచి పదిహేను దాకా కూడా సుమారుగా కర్కాటకంలో సంచరిస్తాడు తర్వాత ఒకటిలోకి వస్తాడు సింహరాశిలోకి దీని విశేషాలు ఏమిటంటే కొంచెం అనారోగ్యం కలిగేటువంటి యొక్క సూచనలు ఉన్నాయి స్థాన చలనాలు ఉంటాయి అందువలన ఆదిత్య ఉదయ స్తోత్రాన్ని తప్పకుండా చదువుకోండి రవి సంచారం అనుగ్రహం బాగుంటుంది ఆరోగ్యం భాస్కరాది చేత అన్నారు కాబట్టి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవాడు రవి కాబట్టి ఆది రవి సంచారం అంతగా అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఈ సింహరాశి వారికి సింహరాశికి అధిపతే రవి కాబట్టి ఆది చేసే స్తోత్రం చదువుకోవడం చాలా ఉత్తమం కుజుడు యొక్క సంచారం కుజుడు కర్కాటకం సింహరాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు పన్నెండు ఒకటి అనుకూలమైనటువంటి సంచారం కాదు కాబట్టి మనం డ్రైవింగ్ చేసుకు వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేదా రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు కానీ చక్కటి నియమాలు పాటించి ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చినటువంటి నియమాలు పాటించి చాలా తక్కువ స్పీడ్లో వెళ్తూ ఉండటం మంచిది ఈ నెలలో 
తక్కువ వేగంతో జాగ్రత్తగా నడుపుకు వెళ్ళి వహిస్తే అన్ని అనుసానుకూలంగా ఉంటాయి శుక్రుడు శుక్రుడు కర్కాటకం సింహరాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు పన్నెండు ఒకటిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే శుక్రుడు వ్యయంలో సంచరిస్తున్నాడు కొత్త తర్వాత మళ్ళా సింహరాశిలోకి రాబోతున్నాడు ఒక శుక్రుడికి వ్యాధిపత్యం శుభం కనుక పన్నెండులో సంచరిస్తున్నప్పటికీ కూడా శుక్ర సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ రాశి వాళ్ళకి అలాగే ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది ఆ సింహ రాశిలోకి ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తాడో శుక్రుడు అనుకూలంగా కూడా ఉంటుంది లాభం లాభంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది బుధ సంచారం కర్కాటకంలో పన్నెండింట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు బుధుడు అందువల్ల వ్యయం చేస్తాడు అంటే శుభ వ్యయం చేస్తాడు ఎందుకంటే వాడు శుభగ్రహం కాబట్టి శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు ఏంటంటే పెళ్ళిళ్ళు పేరెంట్లు ఏదైనా అలాంటిది అది ఓ వ్యాపారం పెట్టుబడి పెట్టి వ్యాపారం మనం ప్రారంభించుకోవడం ఇలాంటిది శుభ వ్యయం చేస్తాడు బుధుడు ఉద్యోగులకి బాగా ఉంది అలాగే పడాకారులకి శుక్రుడు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు కాబట్టి లాభంలో ఉన్న లాభ లాభం కలిగిస్తాడు వాడు కాబట్టి పడాకారులకి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది అలాగే వ్యాపారస్తులకి చాలా బాగా ఉంది ఈ సంవత్సరం ఈ యొక్క మాసం ఆగస్టు నెల విద్యార్థులు చదువులపై మంచి శ్రద్ధ కలుగుతుంది వాళ్ళకి వాటి ప్యాస్ అవుతారు అలాగే వ్యవసాయదారులకి మంచి మంచి దిగుబడి లభిస్తుంది పంట దిగుబడి బాగుంటుంది స్త్రీలకి మహోన్నతమైనటువంటి యొక్క కారణం అలా కొన్ని గ్రహముల సంచారం అంతగా అనుకూలంగా లేనందున కొన్ని ఇబ్బందుల్ని మనం ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ఈ రాశి వాళ్ళు అయినప్పటికీ రవి సం ఒక శుక్ర సంచారం కానివ్వండి ఇంకా కొన్ని గ్రహముల యొక్క సంచారం కానివ్వండి బాగా ఉంది కాబట్టి మిగతా వాటి మీద ఇది కాన్పన్సేట్ అవుతుంది తర్వాత మాసాధిపు ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకున్నది ఏంటో ఇప్పుడు సింహరాశి ఉండే మకా నక్షత్రం మకా నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు కుజుడు మనకి ఎలర్జీ వ్యాధులు ఇస్తాడని చెప్పి నేను చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ కుజుడు కోసం అని చెప్పిన నేను కుజస్తోత్రం ధరణేగర్ భుజం భూతం అలాంటి అది ఒక ఇరవై ఒక్క మాత్రం చదువుకోండి లేదా సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి ఆది శంకరాచార్యులు వాళ్ళు మనకు అందించారు అది అలాగే పుబ్బ నక్షత్రం వాళ్ళకి రవి అధిపతి రవి ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఫలితాలు వీరికి ప్రయాణాలు మొదలగు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అధికారులతో పరిచయం ధైర్యం ధనలాభం విజయం స్థాన చలనం ఇవన్నీ కూడా రవి యొక్క ఫలితాలు అవన్నీ కూడా వీరు పొందబోతూ ఉన్నారు ఈ పుబ్బా నక్షత్రం వారు ఆదిత్య ఉదయ స్తోత్రం చదువుకోండి చాలా మంచిది అలాగే ఉత్తరా నక్షత్రం ఉత్తరా నక్షత్రానికి మాసాధిపతి బుధుడు బుధుడు వ్యాపార వృద్ధి గృహ జీవితానందం చక్కగా యుక్తిగా వ్యవహరించడం బంధుమిత్రుల సమాగమము గృహమందు మంచి శుభకార్యములు యత్న కార్య సిద్ధి ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు పొందబోతున్నారు సింహరాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క ఉత్తర మొదటి పాదం వాళ్ళు కాబట్టి ఈ వీరు కూడా ఉత్తర మొదటి పాదం అని కూడా ఆదిత్య ఉదయ స్తోత్రం చదువుకోవడం మంచిది అదృష్ట సంఖ్య ఒకటి మూడు నాలుగు ఐదు తొమ్మిది అదృష్ట సంఖ్యలు తేదీలు ఆదివారం మంగళవారం బుధవారాలు చాలా కలిసి వస్తాయి సింహరాశి వారికి నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో అటువంటి ఫలితాలు సింహరాశి వారికి ప్రసాదించమని పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనా సుఖనోభవంతూ వస్తాయి